de este la teoría de los de los instrumentos de medición la primera lo primero que nosotros vamos a ver son los componentes pasivos que está en este pdf yo lo voy a abrir para que vamos leyendo y nos vaya ya guiando un poquito este es un pdf que lo hice yo recopilando información de varios lados en la sección de herramientas básicas ahí hay una página a donde ustedes pueden ver un resumen que se necesitan en el taller de electrónica pero con la misma deducción anterior este, las herramientas estas se necesitan para el taller o sea para el laboratorio pero desafortunadamente nosotros vamos a trabajar de manera virtual nomás si después se, este, se normaliza y volvemos a, a las clases presenciales, podríamos verlo al tema de las herramientas. Profe, ahora vamos a ver elementos pasivos. Ahí donde dice resistores y capacitores. Se le cortó el internet, profe, parece. Sí, parece que se cortó. Yo pensé... Tuvo esta, esta mañana una clase virtual y después de esa clase eh, empezó a tener problemas. Así que bueno, les comentaba que este tema de las herramientas y del instrumental que se usa en el laboratorio de electrónica, no lo vamos a ver por ahora. O sea que el trabajo práctico número uno, vamos a arrancar viendo el programita que yo recomiendo para que usemos como simulador. La temática va a ser estudiar los resistores, las cap los capacitores y para armar circuitos con eso vamos a usar los simuladores. Yo recomiendo Libweird, que es un programita que ya les comenté, es gratuito, es este liviano, sencillo de usar. Y eso vamos a usar para hacer el trabajo práctico número uno. Acá está el, el video, que es un video corto, dura 12 minutos. Por si alguno no lo sabe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En YouTube, ustedes tienen aquí una ruedita, a donde pueden seleccionar la velocidad que se va reproduciendo el video. Ahora está puesto en velocidad normal. En velocidad normal dura dos. ¿Se cortó nuevo? Parece que sí. Sí, Raúl. Este minuto 45, ahí lo pueden ver ustedes. Si ustedes ven que... Para 
No, es que se corta la conexión. Esperemos que ahí no se corte. La conexión telefónica... Profe, disculpe, no se lo escucha muy bien. Eh, ¿Es bajo el volumen? Sí. Mira, está el volumen al máximo. Bueno, entonces, este... Buenísimo, me parece que va a ser mejor que lo abra el programa yo. Y les vaya mostrando más o menos cómo se maneja el programita este. Ahí está la pantalla de Libweb. Por defecto aparece la galería. Esta galería este, vendría a ser una tipo biblioteca. Aquí le llaman galería. Ustedes la pueden esconder o la pueden habilitar. En esta galería ustedes van a encontrar carpetas con distintos componentes por ejemplo la que aparece por defecto es la de fuentes de alimentación y ahí tienen para recorrer los distintos las distintas fuentes que tiene por ejemplo para colocar una batería para armar un circuito de continua la seleccionan la llevan al espacio de trabajo y la sueltan es decir, no es necesario eh, mantenerlo pulsado al, al mantenerlo pulsado, sino eh, simplemente hacer clic, van y lo depositan. Bueno, acá te tienen varias cosas, otra fuente con otro, otro dibujo, digamos, también generador de continua. Este también es una entrada de tensión, otra entrada de tensión una entrada de tensión variable acá tienen una fuente de tensión también de continua una fuente de alterna por defecto es 10 voltios 1 hertz bueno después tienen fusible y reguladores de voltaje se puede cambiar ese 10 voltios 1 hertz ingeniero sí, señor por ejemplo, si ustedes necesitan 24 voltios, supongamos lo apuntan, hacen doble clic, y ahí donde dice 9, ponen 24, y ya la fuente se transforma en 24 voltios. ¿Ven? Este también, acá pueden ponerle, supongamos, 220 voltios, 50 Hz. lo llevan ahí hasta 50 o lo ponen directamente 50 y ahí tendrían una fuente de, de tensión de 220 50 Hz por defecto esto aparece eh, 10 voltios 1 Hz después tienen los conectores básicamente son para para posteriormente hacer el diseño de la plaqueta este, tiene, este programa tiene un hermanito que se llama PC Wizard a donde ustedes después que hacen el circuito con ese PC Wizard diseñan la plaqueta nosotros en particular no vamos a diseñar plaquetas con esto después tiene los componentes pasivos 
por ejemplo, receptores. Ustedes hacen clic y lo depositan. Acá también se hacen doble clic sobre el cuerpo del componente. Pueden eh, cambiarle el valor de... Tiene en K por defecto, pero pueden ir a ohmios o a mega. Supongamos lo dejemos en ohmios. Profe, una consulta con respecto a las resistencias, los valores. Eh, acá eh, da, por ejemplo, para seleccionar con los colores, o nosotros lo ponemos al valor eh, numérico directamente. Eh, no, no, eh, voy a decir los resistores normalizados. No, vos podés poner sí. 52,4. Y te pone ese valor. No es un valor normalizado, este que está diciendo vos. Este, a eso te refería, ¿no es cierto? No, código de color no te da. Eh, sí, sí, Después tenés este arrays de resistores. Un array de resistores son resi muchos resistores del mismo valor. Tenés resistores variables. Por ejemplo, pongamos este. Potenciómetros. Es un reóstato. Claro. Después tenés capacitores. Capacitores variables, capacitores electrolíticos, inductores. A todos se les cambia el valor de la misma manera que le estoy diciendo supongo que ustedes ponen un inductor y después le cambian el valor viene en enrios, en mili enrios en micro enrios en nano enrios en pico enrios por defecto aparece un enrio pero ustedes lo pueden cambiar de valor hay transformadores también bueno después ustedes cuando lo tengan instalado eh, vayan este, viendo todos los componentes que tienen nosotros por ahora vamos a trabajar con los componentes pasivos que son resistores, capacitores y bobinas también tiene para hacer medición por ejemplo tiene un amperímetro de continua un voltímetro de continua test point estos son eh, para testear, eh, vendría a ser un tester, nada más que vos lo pones en determinados puntos. Multímetros analógicos, multímetros digitales, batímetros, osciloscopio. Analizador lógico, esto es muy lindo. Esos son los instrumentos de, de medición, digamos, que tiene. Después ustedes tendrían que cablearlo al circuito. Por ejemplo, acá si ustedes lo seleccionan a este y hacen clic derecho sobre el cuerpo del componente y se van a donde dice arreglo, pueden rotarlo a la izquierda. También tiene la forma de hacerlo con tecla rápida, control L. ¿eh? Entonces ahí lo, lo giran. Si yo presiono control L, lo vuelvo a girar. Control L, lo vuelvo a girar. Para cambiarlo de posición lo tienen que apuntar, mantienen presionado y lo llevan. Cuando lo sueltan, ahí se queda. Lo mismo para el amperímetro. Lo selecciono, control L, lo giro. Lo pongo aquí para hacer una conexión. Para conectar ustedes tienen que ir con el mouse. Cuando llegan a un terminal, el, el cursor cambia de cambia de aspecto, hacen clic, lo mantienen presionado y lo llevan a donde quieren conectarlo. Y ahí voy a armar un circuito en serie. Voy a poner el voltímetro acá. Es muy sencillo e intuitivo el programa, como ustedes están viendo. Ya está armado el circuito ahí de continua. 
Este valor es mucho. Eh, digamos, 50k en serie con 100 ohmio. Vamos a cambiar el valor a esto. Está puesto de 100k. Le voy a poner de 1k. Y aquí tengo la posibilidad de variarle el valor. ¿Ves cómo es un, un, un resistor variable? Bueno, ahí está nuestro primer circuito armado ya. Si yo quiero ver la simulación de esto, hago clic aquí, a donde está este botoncito de play, y arranca la simulación. Ahí me está diciendo qué corriente circula. Si yo lo hubiera conectado al revés, a este amperímetro, me diría menos 26,66 mA. El voltímetro me está dando la la tensión que está cayendo ahí si yo le cambio el valor al resistor que está en serie obviamente va a cambiar la resistencia eh, perdón, la corriente en el circuito serie y la tensión aquí también que estoy midiendo si me interesara podría hacer clic aquí clic derecho copiar clic derecho pegar control L para girarlo lo pongo supongamos aquí lo conecto para que mida atención ahí y simulo nuevamente bueno ¿Viste cambiarle la polaridad al, al voltímetro al amperímetro o hay que darlo vuelta manualmente manualmente hay que hacerlo si yo quiero borrar una línea la selecciono y la borro con suprimir la selecciono y la borro lo, lo apunto al instrumento control L control L ahí lo puse al revés ¿ve? al instrumento entonces me va a medir una tensión negativa eso es lo que vos preguntabas Sí, ah, primero hay que borrar lo, los conectores y después darlo vuelta, sí. Claro, porque una vez que están conectados, si vos detenés la simulación y lo querés llevar para otro lado, la mantiene la conexión. Claro, claro. Bueno, como ven, sí. Cofímetro no. Cofímetro no tiene. Ah, un generador de señales, decimos. Está buena esa... Está buena esa pregunta. Sí, pero pone diodo rectificador, profe. Sí, señor. Eh... Claro, es que está más orientado a la electrónica, por ejemplo, no debe tener no debe tener barímetro, por ejemplo. Este, ¿Dónde era que estaban? Componentes de entrada. Ahí tienen pulsadores, normal abierto, normal cerrado, eh, llaves, llave selectora, deep switch, sensores, resistor variable, potenciómetro, LDR, termistor, fototransistor. Y acá está el generador de señales que no sé quién preguntaba. Supongamos, lo seleccionamos y lo ponemos. Es más, vamos a hacer así, mira. La seleccionamos a esta y la borramos. Y conectamos aquí el mismo circuito. Este tiene un borne positivo y un borne negativo. Ahí va a estar generando 5 voltios 1 Hz. Entonces estos, estos instrumentos de continua, si quieren podrían dejarlo para ver qué miden, pero cuando se trata de señales, de, te conviene este, usar un osciloscopio. Un osciloscopio es un, es un instrumento de medición en el cual tiene una pantalla a donde vos ves reflejada 
cómo, cómo varía la tensión a, eh, a medida que varía el tiempo. Por ejemplo, yo, tiene dos canales. El canal 1 lo voy a poner para que mida el generador de señales. Y el canal 2 lo voy a poner para que mida la tensión que cae aquí en este resistor. En este caso los dos canales <coughs> tienen el, la misma referencia. Ahí estaría armado el circuito. Para ver la, la medición, yo hago clic aquí, perdón, doble clic, perdón, lo apunto, clic derecho y add graph. Add graph me va a permitir a mí adicionar un gráfico. Y yo lo quiero de ese tamaño. Lo podría hacer más grande. Ahí está la pantalla del osciloscopio. Aquí se van a ver los dos canales. Por ejemplo, iniciamos la simulación. Observen ustedes que los instrumentos que son de continua eh, van variando la medición. Acá está la información que a mí me estaría interesando. Pero no se está viendo bien. Ustedes pueden hacer doble clic acá. No, sí, ahí es. Y acá le digo cuál es el máximo valor de tensión y el mínimo valor de tensión. Por ahora está puesto en 0 y 12. Pero como se trata de una tensión que es positiva y negativa, yo lo voy a poner en menos 12. Y ahí lo puedo ver bien. Si hago doble clic acá, también tengo la posibilidad de variarle el tiempo. Ahora está puesto en segundos. Le voy a poner a ver 20. No se ve. Lo pongo en 0,2. Ahí se lo ve un poquito mejor. Capaz que en 0,8. O sea, en, 200, en 500 milisegundos. Ahí está mejor, ¿ve? Bueno, toda la teoría de electrotecnia, acá se la ve. Ustedes están viendo que este, la tensión en el generador, que es la roja, y la tensión en la resistencia están en fase. A este lo vamos a sacar. A este también. Le vamos a poner un capacitor. Circuito resistivo acá. Este es puramente resistivo. Pero lo podríamos, le podríamos poner un capacitor variable. Aquí. Lo conectamos. Y vemos como... Hay un RC. Ahí es un RC. Y en teoría se tendría que desfasar. Estamos viendo el canal 1 ahí. En el canal 2 está el desfasaje. Sí, es el celeste. A ver... Le aumentamos el valor capacitivo. No se nota. Si por alguna bien. razón no lo reconoce. No, es que acá tiene que ver el... A ver, mil micro. Ahí, ahí empezó un poquito. Sí, ahí está desfasado un poquito. Bueno, esto seguramente ustedes en el trabajo práctico, el profesor, el ingeniero Páez, les va, le va a pedir distintas cosas. Ahí se ve el desfasaje. Sí, Obviamente ahí se, se nota. Puede calcular con todo el bagaje de información que tienen ustedes de electrotecnia. Ahora, este generador de señales, si ustedes hacen doble clic acá, 
¿Se pueden cambiar la forma de onda? Y esa era la pregunta de uno de los chicos. Está seleccionado eh, senoidal, pero pueden ponerle cuadrada. Y en ese caso ya el capacitor va a empezar a tener... Ahí está. Este... Pero antes de ver esto, todo, eh, lo pongamos de nuevo en el senoidal. Le pueden aumentar la frecuencia. Le pueden aumentar la amplitud. O disminuir. Y largan la simulación de nuevo. Ahí se nota el desfasaje. Ahí sí, ahí está el desfasaje. Sí. Mejor el desfasaje. Y bueno, ahí tienen para divertirse. Estudiar bien los circuitos RC. ¿Qué sé yo? Ahora, ¿qué pasaría si le ponemos acá un inductor en serie? Ese, eh... ¿Se acuerdan todas las matemáticas que tenían que ver con transformada de la plaza para hacer los cálculos? ¿Qué sé yo? Bueno, acá lo ves directamente. No te da la fórmula, pero te da el... las formas de onda para estudiar bien los fenómenos capacitivos, inductivos, qué sé yo. Bueno, pueden variarle los los valores de los componentes, variarle la frecuencia, supongamos, lo ponemos en 20 Hz, no hay problema, aquí lo podemos este, bajar a esto, a ver cómo se ve, ahí está, bueno, la idea del trabajo práctico número uno es que ustedes armen circuitos de continua, de alterna, que lo midan. Aquí, por ejemplo, también podríamos ver qué pasa si... Vamos acá la bobina, porque esta bobina mete mucho, mucho problema con otras formas de onda. Va, no es que meta problemas, sino que aparecen fenómenos ahí que... Lo que yo quería es que pasemos a la cuadrada. Acá ya la ve ahí una cosa interesante. Ahora he puesto en frecuencia, en generador de una cuadrada, 10 voltios, 20 Hz. Ahí está la forma de onda. Ese, ese es continuo pulsante. Sí. Y a esto podría yo eh, ponerle un offset. Por ahora el offset es de cero. El offset es una tensión de continua que ustedes le pueden... Ve que aparece para el lado de arriba. Yo le voy a poner un offset negativo. Supongamos de 10. Eh, 5 tendría que haberle puesto. Y ahí tiene un valor medio de 0, ¿ven? Y le convirtió en alterno. Y no, ahí, ahí, ahí se ve el, el tema de la carga y de la descarga del capacitor. No sé si me explico. Es como si le hubiera puesto un filtro o algo así. Lo que pasa es que este es un filtro. También, haciendo doble clic acá, ustedes pueden elegir la forma de onda triangular. Y, por supuesto, también le pueden <coughs> variar la frecuencia, variar la amplitud y ensayarlo. Se pueden tocar... Eh, en el instrumento del generador o en el instrumento de medición lo teníamos en 20 y se ve bien, ¿no? si, sí, el duty cycle 
Sí, el ancho de la... El ancho de la... El 50% es... La traducción es... este Ciclo de actividad. Ahora está puesto al 50%. Eso quiere decir que... Un 50% para arriba, un 50%... Claro. Cero, digo. ¿Ves que está 50% en un estado y 50% en otro? Sí. Pero si yo le cambio el ciclo de actividad de 50 al 10... ¿Ves que el pulsito es angostito? El pulso positivo, digamos. Le pongo al 90%. Este, el que es angostito es el pulso para abajo bueno esas cosas nosotros nos tenemos que imaginar ahora la estamos viendo <risa> sí este miren si yo les cuento yo me he recibido en el año 88 entonces en los años 80 yo era estudiante de ingeniería eléctrica y todas estas cosas siempre han existido, siempre han planteado los profesores como situaciones problemáticas. Y nosotros no teníamos que imaginar, nosotros lo teníamos que deducir matemáticamente y, y bueno, y predecir el comportamiento de, de estos circuitos. Estas herramientas que tenemos actualmente son una maravilla. Es mucho más fácil para entender y para estudiar estos temas. Yo realmente, a mí me parece que las materias como electrotecnia, este, fundamento para el análisis de señales, qué sé yo, deberían usar este tipo de software. Me parece a mí, ¿no? Este, así que bueno. ¿Cómo hace para a... dejarlo quieto, ingeniero? Porque nosotros en el osciloscopio teníamos uno que quedaba quieta, la señal no se desplazaba. Bueno, mira, vos lo que podés hacer es Perdón. Si la querés estudiar, detener la simulación y queda. Sí, porque nosotros una... para, para tomar medida la teníamos que dejar quieta. Bueno, eh, tendrías que encontrar la, la frecuencia. Eh, en realidad nunca se va a quedar quieto. Acá tenés el control de tiempos. Eh, no me acuerdo cómo era. La historia está. Lo podrían este, indagar ustedes. En estas herramientas tenés opciones y en simulación tenés control de tiempo. Toqueteando esas. Esas. Este, esas herramientas. Hay una forma de decir: yo quiero que que simule desde 0 hasta 12 segundos, nada más, y ahí se quedaría quieto. Y la otra forma de obtener la, eh, a la imagen quieta es largando la simulación y deteniéndola. ¿Me explico? Sí, ahí puede, ahí puede medir. Exactamente. Así que este... Bueno, yo todo lo que tenía pensado para decirle del generador, este es el generador de alterna únicamente. Este es un generador más este, sofisticado, digamos, que no tan solo te genera alterna, sino también cuadrada, triangular, qué sé yo. Acá ustedes, haciendo doble clic, también pueden cambiar los parámetros. Frecuencia, frecuencia y amplitud. En... Bueno, la idea es que se arme un trabajo práctico con ese tipo de cosas por ahora. ¿Cómo, cómo se guarda con qué extensión? ¿Cómo se... O sea, ¿cómo lo presentaríamos nosotros? Eh... Buena pregunta, por Dios. Bueno, déjame que anote. Este, porque después me olvido lo que hemos visto. Entonces vemos uso básico de Lipwit. Eh, 
Eh. Acá ustedes en, la, la, en el aula virtual también le puse una sección que se llama OBS Studio. ¿La ven? Hola. Sí, ingeniero, sí, sí se profesor. ve. Profesor. Bueno, este programita, este programita, es un programita gratuito, importante, ¿no? Es bastante sencillo de configurarlo y de usarlo. Sirve para hacer grabaciones en general. También sirve para hacer streaming. No sé si a ustedes les gusta esa historia de, de transmitir por internet. Los artistas, los cantantes lo están usando mucho al streaming actualmente. Ahí les he dejado unos cuantos videos de ayuda. En particular me interesa este porque ustedes van a presentar los trabajos prácticos mandando una grabación de la simulación que ustedes hagan. Este programita, repito, es gratuito y bastante sencillo de usar. Así se están rindiendo los exámenes finales de las materias que tomo yo. En eh, el examen que ha dado un muchacho que ustedes seguramente lo conocen, apellido Medina Mauvesin. Él grabó un video, lo, sub, lo subió a YouTube, porque yo le he pedido eh, que me diga qué programa usa, que me recomiende, porque para yo poderlos ayudar a los alumnos que cursan este año. Y eh, este muchacho me, me contestó enseñándome cómo se lo usa. Quiero que lo veamos. Es cortito, dura cuatro minutos, creo. Buenas, ingeniero. Acá le explico cómo descargar y cómo instalar el programa. El programa que le dije se llama OBS, o de larga S. Lo buscamos en Google y ahí nos sale una opción que se llama Open Broadcaster Software. Ahí tenemos que entrar y ahí nos da la opción para descargar con Windows. Cuando hacemos clic se nos empieza a descargar el instalador eh, automáticamente. Cuando se termina de descargar lo abrimos y se nos abre el instalador. Nos no va a salir una ventana, tenemos que poner que sí. Y acá con el instalador lo único que hacemos es poner clic en siguiente. Siguiente, siguiente y paramos a instalar. para iniciar el OBS cuando terminamos la instalación la dejamos marcada y podemos finalizar y se nos va a abrir el programa directamente cuando abrimos el programa eh, nos va a salir como una configuración automática en este caso vamos a seleccionar la, la opción del medio que se va a utilizar solo para grabación en este caso podemos siguiente a todo podemos aplicar configuración Ya con el OBS abierto, acá lo hago más grande, acá abajo hay una ventana que dice fuentes, es una ventanita gris que está al lado de escenas. Ahí en fuentes nosotros vamos a agregar todas las ventanas que queramos grabar, que se van a mostrar acá en esta pantalla. Haciendo clic en el signo más y ponemos captura de ventana. Acá le podemos poner un nombre, si es que queremos identificarlo más rápido, y ponemos aceptar. Y acá nos va a aparecer todas las ventanas que tenemos abiertas en la compu. En este caso, eh, yo he seleccionado el Chrome. Y como usted puede notar, acá en la pantalla que estaba negra, ahora aparece el Chrome. Ahora, cuando nosotros queremos poner a, a grabar, tenemos que tocar acá un botón que se encuentra en la parte derecha, que dice Iniciar grabación. Una vez que tocamos ese botón, se empieza a iniciar la, la grabación. Y podemos ponerle en pausa también. Y bueno, para parar ahora tenemos que tocar de nuevo en el mismo lugar. Que dice detener grabación. Y el video que ahora se guarda eh, automáticamente en la carpeta de mis videos en, en Windows. También lo que podemos hacer, si es que no podemos capturar una ventana en específico, tenemos que tocar el signo más y poner capturar pantalla. 
en el caso de captura de pantalla se va a mostrar todo lo que estamos viendo ahí nos da para que seleccionemos la, la pantalla ponemos aceptar y acá se vería todo lo que estamos viendo si yo cambio a, ot a otra ventana se va a ver esa ventana también esas son las opciones que tiene para poder eh, hacer grabaciones ahora también eh, en donde se guardan los videos para saber eso exactamente tiene que ir donde dice archivo arriba y poner configuración ahí en configuración tiene que ir donde dice salida y acá en, la, en el apartado que dice grabación le dice la ruta de grabación en mi caso sería en el disco C, carpeta user, Nicolás videos en este caso usted puede elegir otra carpeta si que quiere eh, haciendo clic ahí en examinar y después pone a aplicar bueno ingeniero espero que les sirva el video eh, cualquier consulta me puede preguntar sin ningún problema el, el programita es bastante fácil de usar no es, no es tan complicado es solo apretar unos cuantos botones y listo y bueno después lo tiene que subir al video a, a donde usted quiera sea el campo virtual o o un video para YouTube. Bueno. No, muy bueno, profe. ¿Qué queda como MP4? ¿Qué, como, ¿Qué quedará? ¿Qué extensión le quedará? Puedo elegir. Queda como MP4, sí. Sí. Vos podés elegir el formato de salida que tiene que va a tener el video. No, está muy bueno. Eh, por otro lado, le he dejado uno. ¿Cuántos? videos más de ayuda, ¿no? Estos videos son un poquito más profundos. Eh, está muy bien lo que explica Medina Mauvesin, le agradezco muchísimo. Eh, yo he buscado después en internet otros tutoriales que lo podrían ver ustedes. El problema que tiene, que no es un problema, digamos, es, es así porque es así. Eh, cada cual tiene que instalar y configurar el programa de acuerdo a la máquina que tenga. Este, hay algunos que tienen bueno máquinas que son mejores que otras qué sé yo esas cositas les explican en estos otros videos eh, pero es bastante sencillo digamos para usarlo yo que soy un usuario informático bastante limitado puedo hacer las grabaciones eh, sin ningún problema ahora también quería hacer unas cuantas recomendaciones al respecto de los videos para lo cual para no errarle recomendaciones para los videos este ya lo voy a subir también al campus virtual o lo voy a poner en el foro dice se recomienda el uso de OBS Studio ya que es gratuito de fácil configura configuración y de fácil uso como alternativa se puede usar el teléfono celular para grabar la simulación. Por algún motivo, si ustedes, qué sé yo, lo que sea, lo pueden grabar el video también con el celular. O sea, lo ponen a Libware, inician la simulación y lo graban, graban la pantalla del, de la simulación. 3. En el video debe figurar el nombre y el apellido del alumno. La idea de todo esto es que este, se certifique la autoría del trabajo. Por ejemplo, en LibWare, si ustedes ponen Insert Textbox, tienen que poner su nombre. Iniciar la simulación. Y que se vea que es la simulación de Juan Jesús Luna, no de otro. Por eso está esa recomendación. Explicar la simulación mientras se desarrolla la simulación. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo hacer esta simulación. Ahí hay que tener un, un, un micrófono conectado. Exactamente. Eh, ahí donde dice fuentes de OBS Studio, ustedes tienen que ponerle eh, que también sume a la grabación el audio que ustedes están 
que están este, recibiendo por el micrófono. No es la única fuente de audio, tampoco es la única fuente de video. Ustedes pueden poner que capture la pantalla y a la vez también pueden poner que capture la imagen que está tomando la camarita que ustedes tienen conectada en la computadora. Todo eso es cuestión de configuración. Ahí donde dice este, fuentes del programita OBS Studio, ustedes le ponen todas las fuentes que, que quieran que esté. Puede contener una suave música de fondo. Yo les mostraría los videos que han mandado los chicos de, del MASA, porque para los que no sepan, yo también enseño a nivel secundario en el Instituto Técnico Salesiano Lorenzo Massa. Ya les muestro. Estos son chicos de la secundaria, ¿no? Ay Dios, este no es. No, este lo subió al video junto con el archivo este. A ver si me acuerdo de otro que esté lindo. Sí. A ver, buscamos otra materia. Acá está, mira. El chico este presentó el trabajo práctico. A Yo poner el hago link. Clic. Hago clic ahí. Exacto. Hola, buenas noches, profesor. Yo soy el alumno de Ignacio Joaquín, UBS Toscano. Bueno, este es el circuito que arme con el funcionamiento de las compuertas NOT, AND, OR, SOR, NAND, NOR de dos entradas y el LAND y OR de tres entradas procedo a activar el circuito cuando la entrada está en el 1 y en 1 alimentándola con 9 voltios se prende la entrada AND el violet de la entrada AND OR no, tengo las dos prendidas lo había dicho pero bueno ¿Cómo es esa pantalla con los puntitos de atrás de fondo? Eso es magia, ¿no? En Dewey tenés la posibilidad de seleccionar el, el fondo. ¿Hay quien no trabaja como protoboard? Eh, no. Este, en el caso particular este de la pantalla con puntitos, no sé, tendría que verlo. Eh, acá en la parte izquierda, vos tenés varias solapas. Para los circuitos digitales, por ejemplo, aquí vos haces clic acá y, y ves los niveles lógicos que aparecen. Acá esta es linda. Para ver el flujo de la corriente. A ver, lo vamos a poner una frecuencia baja y vos le mandas la simulación y se ve el flujo de la corriente ¿lo ven o no? sí, profe sí, sí se sí, ve profesor. ahí los electrones <risas> exactamente no, este programita es muy lindo este a nosotros nos viene perfecto Así que bueno, eh, siguiendo con las recomendaciones, a 
hay algunos chicos que le han... Mira, este, yo ya he corregido varios prácticos que han presentado a los chicos eh, realmente con una música de fondo bien bonita y qué sé yo. Por eso le digo, puede contener una suave música de fondo. Ya ustedes, cuando comiencen a hacer las grabaciones de, los, de las simulaciones y lo empiecen a manejar el programa de este OBS Studio, ya van a ver, pueden hacer muchas cosas. Puede aparecer, supongamos en el video, la imagen de ustedes en el costado. O sea, mientras se va... Puede ser acá en ese, en ese vértice la imagen de ustedes. Bueno, por eso les digo. Sí, el profesor Esteve grababa así los videos donde él iba, se veía el rostro de él que iba explicando y... Y atrás se veía la presentación de PowerPoint. Claro. De capaz que lo hacía con este programa. Es muy probable. Eh, la verdad que nunca he conversado con Miguel de ese tema. Pero bueno. No es necesario que se detalle cómo se arma el circuito o sistema a simular. Solo interesa la simulación final. Esto es porque, por ejemplo, el chico este que ha presentado. Dura un minuto 45 la grabación. Está bien. Él lo va explicando. Me parece que menos tiempo eh, no, le, no le va a tomar. Me preocupa el, el tiempo porque ustedes se imaginan que yo, por práctico, en el masa son 40 chicos por curso, tengo tres materias. Más o menos los prácticos los doy con la misma frecuencia. O sea que cada 10 días más o menos tengo 120 videos para ver. Y si vos me manda cada uno me manda un video de 10 minutos, son 120 por 10, son 1200 minutos. O sea, son 20 horas que están está viendo video. Medio mucho, ¿no? De todas maneras, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo mando. Y lo adelanto. Lo bajo de la primera cero. Lo adelanto. Cuando la bajo. Lo adelanto. Ahí podrían mandarle también un vamos los santos, aguante Ciudadela, cosas así. Entonces, no es necesario que se detalle cómo se llama el circuito o sistema de simular, solo interesa la simulación final. Tratar que el video sea lo más corto posible. En el caso que en un mismo práctico se pidan varias simulaciones, armar un solo video que las contenga a todas. Porque LibWir te da la posibilidad de que aquí arme un circuito. Y más abajo armo otro. Entonces en la misma simulación explico un circuito, explico otro circuito y no tengo que mandar 14 videos por práctico. Supongamos que sean 14 simulaciones que se pidan. Son... Eh, Números que voy tirando, ¿no? No es que los prácticos van a tener 14 simulaciones. Este, yo digo para... Para este... Bueno, esas serían las recomendaciones. Ya voy a poner estas recomendaciones en el foro del aula virtual, cosas que ustedes las tengan en cuenta. Cuando este, presenten los trabajos prácticos. Así que este... Eso sería. Con esto no se... Uno no se asegura que no se van a copiar. Porque como aquí se arma un archivo, dicho sea de paso, alguien me preguntó con qué extensión se guarda. Los archivos se guardan con la extensión .lbr. Por ejemplo... electrónica 1 yo tengo simulaciones de varias cositas supongamos de los diodos perdón lbw por ejemplo un rectificador de onda completa yo le puedo mandar y este
perdón. De acá tengo que abrir. Le puedo mandar. Ya he hecho el archivo. Sí, ingeniero. ¿Viste que no tiene nada? Ahí está. Acá está ah, esto es como, es como el AutoCAD de una pantalla ilimitada, digamos, grande. Sí, es grande. Por ejemplo, este es para ver el, el funcionamiento de un rectificador de onda completa. Alguien me mandó el archivo y yo qué hago. Le pongo mi nombre. Tiro la simulación y lo grabo. Entonces el profesor cree que lo he hecho yo. Y bueno, está bien. Pero por lo menos, por lo menos, ha tirado la simulación. No lo he hecho al circuito, ha tirado la simulación. Bueno, ya estamos más cerca que... Tampoco, a ver, digamos, eh, yo creo que la función de cada uno la tiene que cumplir como corresponde. O sea, la función del profesor es eh, guiar, enseñar, dar recomendaciones, qué sé yo. Y la del alumno es seguir las recomendaciones del profesor, estudiar, hacer lo que el profesor le dice y, y así va a andar todo bien. Yo siempre pongo ejemplo futbolístico para estas cosas. El arquero tiene que evitar que el otro equipo haga goles. Y el delantero, el 9, tiene que meter los goles. Ahora, si el delantero no mete los goles, a lo sumo van a empatar, ¿no es cierto? Si que el arquero no le hace ningún gol, van a salir 0 a 0. Pero si el arquero deja pasar todo, por más que el 9 haga 10 goles por partido, el otro equipo hace 11 y terminan perdiendo. O sea, lo que quiero decir es que cada cual tiene que cumplir su función. Entonces... Si el profesor le recomienda que usted tienen que hacer los prácticos y ustedes lo tienen que hacer, así va a terminar todo bien. Ahora, si vos mentís que hacer los prácticos, y bueno, estamos en problema. Eh, digamos, yo no soy policía, yo soy profesor, soy ingeniero. Tampoco no puedo andar haciendo una investigación, ha visto si lo hace, si no lo hace, que lo copia, que no lo copia. No. Se hace lo que se puede. Así que bueno. No sé si... ¿Otra pregunta, chicos? Profe, entonces, ¿de qué se va, a eh, se va a tratar el TP1? Bueno, eso ya lo vamos a charlar con el ingeniero Páez, pero el, el práctico 1 va a ser de resistores, capacitores y bobinas. Aprender a usar los instrumentos, los generadores, de continua, de alterna. Ver el funcionamiento con formas de onda cuadrada, triangular, aprender a usar el osciloscopio. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a este le pongo una frecuencia de 2 kilohertz? No se ve nada, ¿no es cierto? Bueno, aquí tendría que entrar a toquetearlo al instrumento, ah, perdón, al, sí, al instrumento de medición para poder ver algo visible. La idea sería de que se jueguen con todas esas cositas de forma de asegurarnos de que ustedes al programita lo vayan manejando. Eso sería en la parte práctica, digamos. De todas maneras, como te digo, todavía no nos hemos reunido con el ingeniero Páez para que diagramemos el práctico 1. Pero de eso no, se no. va a tratar, porque la primera bolilla es justamente de eso. Los, los prácticos futuros también se hacen con el con este programa, ¿verdad? O sea, se hacen también con el LibWeer. Es muy probable, es muy probable. Yo soy este, muy hincha de, de armar circuitos para entender el funcionamiento. 
porque la teoría así sola ha visto por ahí quedan cosas que no se entienden bien o, o se, se las entiende mal no se las entiende a mí me parece que que viéndolo funcionar se se, este, se toman bien los conceptos Ahí he visto que en la, en la presentación de los prácticos que hacen toda una teoría antes y después al último ponen el, el link del video. Eh, nosotros tenemos que hacer lo mismo, digamos, tenemos que poner la teoría adelante. Exactamente. Sí, la teoría, una captura de la pantalla de la simulación y después el video de la simulación. Este, sí, así más o menos sería... Ay Dios, ¿qué ha pasado con esto? Ah, claro, es que me había desconectado. Acá en este PDF, básicamente lo que hace es este, presentar los componentes resistor, capacitor e inductor. Porque el programa de Telibuir, que está bueno, qué sé yo, no los trata a los componentes como realmente son. Por ejemplo, los resistores eh, tiene unas especificaciones que son básicas, que es el valor en ohmios, la tolerancia y la potencia que puede, que puede soportar. El valor está normalizado, hay un código que se llama código de colores para individualizar el nombre. No es que a ustedes se les ocurra un... Eh, un resistor de 132 ohmios no existe eso, existe el de 120 y el de 130, el de 130. Esos son los valores normalizados más cercanos. Si vos necesitaras algún valor en particular, tendrías que hacer combinación en, en serie, en paralelo, para obtener ese valor. De todas maneras, en las aplicaciones en prácticas reales, es muy difícil que vos necesites un... Un el valor del resistor con muchísima precisión normalmente se trabaja con órdenes de magnitud o sea, más o menos el resistor ande por tal valor lo mismo pasa con los capacitores que ahí se especifican otras cosas bueno, ahí hay toda una teoría de los potenciómetros de los resistores especiales porque hay algunos resistores que varían según alguna magnitud física, en el caso, por ejemplo, de los BDR, son resistores que varían según la tensión que se le aplica. Los NTC y los PTC son resistores que varían según la temperatura a la cual están sometidos. El NTC significa que el, que el coeficiente térmico es negativo, o sea, sube la temperatura, baja la resistencia. El PTC al revés, sube la temperatura, sube la resistencia. Y el LDR es un resistor que depende de la cantidad de luz que le llega. O sea, varían según el parámetro físico que está incidiendo en ellos en este momento. Uno es tensión, otro es temperatura, otro es luz. Bueno, después hay unas explicaciones ahí más o menos de qué material están hechos. Ahí está una fotito de un NTC, cómo es el componente, cómo se lo representa cómo es la variación de todas maneras si ustedes necesitan alguno en particular tienen que ir al data sheet se llama que es la hoja de datos del componente en particular que estén estudiando hay una, una fotito de un PTC bueno de eso trata esto lo tendrían que leer ustedes estaría bueno que las clases este, estas reuniones virtuales que tenemos más que nada sean de consulta o sea que ustedes vayan estudiando por su lado y aquí vemos las dudas ahí está un LDR este es una fotito de un LDR bueno, curvas características después vienen los capacitores lo mismo pasa con los capacitores son componentes que, que, que se tiene que especificar el valor de la capacidad que tiene la tensión que soporta porque todos los capacitores tienen una tensión máxima que soporta si vos le pones una tensión mayor lo va a romper 
Lo mismo que el resistor, si voy al resistor, eh, le hace circular una corriente que, ha, que sobrepase la potencia que puede disipar, el resistor se va a romper. Se llama ley de Joule. Se calcula con I cuadrado por R. Los capacitores vos tenés que cuidarte de no ponerle más tensión de la que pueden soportar. Bueno, ahí está, esto seguramente ya lo saben, capacitores en serie, capacitores en paralelo. Después los tipos de capacitores que hay. Ah, la tolerancia, no hemos hablado de la tolerancia de los resistores tampoco. No se refiere a cuánto tolera, sino se refiere a cuánto puede desviarse del valor nominal, digamos. Por ejemplo, a un capacitor te dice que vale un microfaradio con una tolerancia del 10%, significa que puede estar en 0,9 microfaradio hasta 1,1 microfaradio. En ese rango, te dice el, el fabricante, está el valor de la capacidad. Realmente eh, no es un microfaradio, tiene una tolerancia. Eh, también están normalizados los valores. El capacitor tiene un, un comportamiento a donde la corriente es proporcional a la variación de la tensión. Esto seguramente ustedes ya lo tienen que saber de física. Un, el capacitor tiene un comportamiento en continua y otro comportamiento en alterna. En alterna presenta una, un, un, un impedimento al paso de la corriente que se llama reactancia. Y se la puede calcular. Es de, depende de la frecuencia. Esto es si usted lo está alimentando con una tensión sinusoidal. Si se lo pone con, <coughs> con otro tipo de forma de onda, por ejemplo una cuadrada o una triangular, ya hay que descomponerla a la, a la forma de onda en, en las componentes de Fourier y qué sé yo. Ahí está la forma de identificarlo a los capacitores. En esto ustedes van a ver que hay mucha, mucha variación. Hay algunos capacitores que vienen con un código de colores. Ahí están los tipos de capacitores, porque también se, los capacitores dependen de, del material con que están hechos. Hay capacitores que se llaman de papel, otros de plástico, de mica, eh, qué sé yo. El faradio es una unidad de, de medición muy grande, entonces se usan submúltiples, microfaradio, pico faradio, nano faradio. Bueno, todas esas cositas están explicadas acá. Después están una explicación de los capacitores variables. Variables mecánicamente, que varían electrónicamente. Después están los inductores. Hay una fotito de cómo son los inductores que se usan en electrónica. Ahí hay de distintos... Eh, el núcleo de esos inductores están hechos, en este caso, ese material se llama, este, ¿cómo se llama? Ferrite, pero hay otros, otros ferrita o ferrite, hay otros, eh, otras bobinas que tienen este núcleo de hierro, otras bobinas que tienen núcleo de aire. Por supuesto que el enrio, que es la la unidad que, se, que sirve para medir los inductores es una unidad muy grande, entonces se usan milienrio y microenrio para los, los, los inductores que tienen importancia <coughs> práctica en electrónica. Digamos. Después está la asociación de resistores, eh, inductores en serie en paralelo. La bobina tiene un comportamiento que es inverso al, al del capacitor. La tensión en borne de la bobina es proporcional a la variación de la corriente y el L sería una medición que se llama autoinductancia cuando más grande el L es más grande el valor de tensión que va a generar con la misma variación de corriente bueno, tiene un comportamiento distinto para continua que para alterna Eso seguramente va a, en los trabajos prácticos vamos a intentar que ustedes lo vean Después las aplicaciones de las bobinas son muchísimas. Transformadores, eh, 
eh, ¿cómo se llama? El arrancador para tubo fluorescente. Filtros. En radiofrecuencia se usa mucho. Los relé, un componente muy importante básicamente para la cuestión de, de automatismos este, con lógica cableada, relés y contactores. Ahí se aprovecha el campo magnético que se genera adentro de un electroimán. Ahí hay fotitos de, de relés, tipos de relés, el comportamiento de un circuito cuando hay inductores y capacitores hay una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia que es cuando se cancelan los dos efectos el inductivo y el capacitivo ese tiene mucha aplicación y ahí está el análisis matemático que yo les decía ustedes tienen acá una ecuación diferencial de segundo orden ¿ves? la resolución de esa de esa ecuación diferencial es toda una historia bueno esos serían los apuntes. Bueno, chicos, eh, terminamos por hoy. A las 10 arrancamos con control automático.